forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Så jäkla härligt att klippa gräset. Den här gräsmattan är ju sådd med 100% av rödsvingel. Och rödsvingel är ju en av våra finaste gräsart. Och det märks ju. Det blir en fantastisk resultat. Ja, alltså vad händer egentligen med den här tredjedelsregeln? Alltså, var, var, varför finns den? Och varför kan man ibland få bryta den? Eh, en tredjedelsregel när man klipper gräset betyder ju det att man har ju sitt gräs. Det här är ju rajgräs, en lite tjockare gräs som ni ser. Om man nu jämför med det här är svingel. En otrolig skillnad. Den här är jättefin. Rajgräs är lite mer bred. Bladig. Men vad händer då egentligen? Alltså, du har så här, så här lång planta och så ska du klippa det kort. Eh, man säger då en tredjedel, alltså så här mycket ska vara kvar och man klipper här. Ja, det här mår ju egentligen gräset bäst av. Att man klipper av bara en tredjedel av själva plantan. Men alltså, ibland så måste man ju klippa kortare om man vill ha det kortare. Vad händer då? Alltså, hur, hur kommer det att fungera? Jag säger att vi klipper av här då. Vi, vi riktigt snaggar där. Så här. Vad händer? Jo, här. Även om gräset kommer få en otrolig chock eh, så kommer det inte att dö. Eh, det kommer se jättefult ut under några veckor. Men sen kommer det här upp nya små, eh, eller nya små blad och det bildas en ny krona på gräset eller gräsplantan. Och man får en fin gräsmatta igen. Men det tar några veckor. Ja, ni förstår. Vi får ju sån här. Det kan se ut så här sen då när det växt upp. Eh, det, alltså gräset dör inte. Det kommer inte att döda det på något sätt. Men det kommer att se fruktansvärt ful ut. Så att ja, man kan faktiskt bryta den här tredjedelsregeln ibland. Men man ska inte göra det som en vana. Man gör det bara en gång man klipper. Man väntar en månad och sen klipper ner det på lägsta. Och sen, vi mår inte så bra av det. Men det bästa såklart är det att man klipper ofta och lite. Då får man ju den bästa och ja, alltså den, den tjockaste eller så tätaste gräsmattan. Och det är egentligen det att du klipper hela tiden. Nu tar vi rödsvingen här då. Man klipper då. Hopp, klipper där. Och där kommer då alltså ett nytt förgrening. Och sen klipper man på dem. Och sen kommer en ny förgrening och till slut så blir plantan jätte eh, buske kan man säga så. Alltså väldigt mycket, det blir väldigt mycket blad på kronan. Så att det är det som är hemligheten egentligen. Man ska ha en fin gräsmatta. Det är ju det här hemlighet. Det är ju ingen hemlighet. Men jag säger, ja, ni förstår. Det, alltså, det är ju ingen konst egentligen att sköta en gräsmatta. Det är att man måste vara väldigt ihärdig. Ja, man måste klippa en ofta. Eh, och det är ju jätteroligt tycker jag. För jag tycker ju om att klippa gräset. Man ser ju som Ja, oh, det blir snyggt och fint och gräset det bara växer och blir frodigt och grönt och tätare. Men det har ju det här med att göra. Alltså, man klippar ofta och lite. Då får man en riktigt tät gräsmatta. Eh, som sagt, det är inga problem att du... <laughs> ja, det... Ja, det är ju inga problem att klippa sin gräsmatta kort, alltså snagga den. Det, det funkar. Den kommer inte att dö. Däremot, ja, den kommer inte att vara vacker. 
Det kan jag ju säga. Du kommer ju inte att döda din gräsmatta om du skalpar den eller skalperar den. Du klipper den så lågt som på kanske två centimeter under var fem innan. Nej, den kommer inte att dö, men den kommer att se väldigt ful ut under några veckor tills den har liksom vuxit upp igen så att kron, kronan har blivit en krona igen, alltså inte bara ett strå. Eller så gör man på ett annat sätt och det här är ju mer ja, rätta sättet egentligen att man successivt sänker klipphöjden. Alltså varje gång du klipper så sänker du kanske ett hack på gräsklipparen så att för varje gång du klipper var femte, sjätte dag eller man nu klipper så, så sänker man hela tiden höjden på gräset. Då hinner ju faktiskt gräset att, att hela tiden följa med i det här och inte få sån chock som det gör som det får då när man klipper av allting på en gång. Men absolut inget problem att bryta mot den regeln. En tredjedels regel, ja du funkar att bryta mot den om man vill men man måste ju veta då också att gräsmattan inte kommer att se så rolig ut under några veckor. Men ja, du kan bryta den, inga problem. Ja, men visst är det en härlig känsla att sitta ute i gräset i solen. Klipp gräset. Du är ju med också. Det kan ju inte bli bättre.